八月十四日中午十二点，一刻。八月十五日上午八点，今天去上班了。这似乎是最近一个月以来唯一的一个晴朗天气。李荣玉。八月十六日上午八点二十五分，家里还有一些晨光城头像的冰箱贴，我也曾经把一些放在自己的门框上。出门突然看到，门外的楼梯上有烟头，这证明昨天夜里的时候，也可能是今天早晨，警察曾经来过我家门口。原先放在门神上面的。两个晨光城冰箱贴不见了，我想这肯定不是邻居所为。我家楼上只有两户，从来没有发生过这种事情，一定是警察把它拿走了。看来晨光城案子要开庭，他们加强了戒备。八月十七日下午两点十分，两个国保警察躲在我家的楼后边进行监视，他们可能担心我从楼后走掉，或者。楼后有来找我的朋友。八月十八日下午两点三十五，因为英国使馆人权官员刘希要来找我，通州区国保支队的警察队长何德祥到了附近，带来了大量的保安，并且在我家楼下设置了警戒线。这样的警戒线明显是不让外界有人进入这个圈子，他们可以说为此煞费苦心。三点半。他们拿着拆掉的警戒线离开了。八月十九日，这个人是中国公安大学毕业、才两年的年轻国宝警察。八月二十四日上午八点二十分，今夜上班，后边有一辆白色的现代车跟踪他而去。上午八点，今夜准备去上班。九月十六日早晨六点，今夜去考试。由于北京市公安局国保总队不允许我陪同经验，所以国保最好派出这三辆车，随经验前往考察。九月十八日早晨七点十分，经验去上班，国保总队的警车就停在我家楼下。金 F 一六零三四。下面的警车也启动了。
九月二十四日下午一点，停在我家楼下不远处的警车。这辆警车已经是第二次出现了。二零零六年十月二十二日下午一点四十分，秋天来了，作业下的秋雨很凉，今天又刮起了秋风。从我家窗户向正南方向望去的景象，向东南方向望去，那边在修路，天空中飞过的飞机